para ser mais preciso, o, o povo hebreu saiu do Egito somente quando o faraó disse, vai. E, e, em outras palavras, esse é o maior milagre, porque nós estamos diante de um dos faraós da época, depois procure isso é, na história geral, Google esse nome, mas Tutemoses III, guarde esse nome gente, Tutemoses III, Chega em casa, faça o dever de casa, estude essa pessoa, conheça a cara dele, é o único faraó cuja a múmia dele está sorrindo, nenhum outro está, ele está sem faltando um dente no rosto, mas <risos> ele está sorrindo. Esse homem era um homem muito, mas muito orgulhoso, ele em seus relatos descrevia proezas que ele, segundo ele, ele era capaz de levantar uma quantidade enorme de peso, segundo ele, é, quando ele levantava o seu braço, nenhuma outra nação na terra se mantinha em pé, e ele tinha então muita, uma propaganda política muito forte, e é interessante que Deus quis que esse homem fosse aquele que tivesse o seu orgulho quebrado, ele não precisava, e para ele era um grande vexame ter que autorizar, ele mandar a classe trabalhadora dele, que estava envolvida em, em, na construção das cidades, dispensá-los para ir servir a Deus no deserto. Então é realmente bastante contundente aquilo que Deus faz naqueles dias. Que, olhando para a história do Egito, eu diria... Se eu fosse Moisés, eu esperaria mais uns 100 anos para fazer o que Deus fez. Por quê? Porque 100 anos para frente, o Egito estaria com as pernas bem quebradas, politicamente, economicamente. Seria mais fácil você entrar no Egito e tirar o povo de lá. Agora, nesse momento, não. Nesse momento, o Egito estava muito bem financeiramente, economicamente e militarmente, então não era um bom momento do ponto de vista humano, mas é exatamente isso que Deus quer fazer, Ele quer quebrar o orgulho do faraó e daquele povo, e é por isso então que o texto nos diz que Deus queria ouvir, não, eu quero ouvir você falar faraó, eu quero ouvir você falar essas palavras, deixe o meu povo sair, Olha gente, às vezes quando a gente tem que lidar com crianças, você tem que pedir desculpa. Tem que, às vezes sai um, um, um desculpa assim, mas tão forçado, tão mecânico que não convence ninguém. E Deus também quis que esse faraó tão orgulhoso, tão arrogante, tão cheio de si, desse essa ordem que era uma ordem, não é só deixar e sair, é deixar sair para adorar um Deus no deserto, lembrando que faraó na concepção do povo dele, o próprio faraó era uma encarnação da divindade, então, então, vocês estão entendendo aí a, a, a grande ironia? Eu estou dizendo para os meus empregados, escravos, saírem, irem uma viagem de três dias no deserto, levando tudo o que eles têm direito, homem, mulher, animais e posses, para adorar um Deus, que é o Criador dos céus e da terra, então era exatamente isso que Deus queria que acontecesse, então quando Deus diz que, olha, eu tirei vocês do Egito, como que sobre asas de águia, Ele está falando, olha, a saída de vocês do Egito, foi um milagre, 